El dirigente deportivo Pelufo llegó hoy nuevamente a Valledupar a inspeccionar los adelantos del convenio entre el Deportivo Millonarios y Valledupar Fútbol Club. Millonarios y Valledupar dieron a conocer la confirmación de un convenio de cooperación deportiva en el que buscarán mejorar la estructura de ambos equipos. No, esto es parte del proyecto, de, del convenio que tenemos con el Valledupar, de estar viniendo frecuentemente, desde que se hizo el convenio, pues estuvimos acá, no había, no había tenido la oportunidad de venir. Entonces aprovecho que hay dos partidos, me voy a quedar una semana, poder charlar con la gente de acá de Valledupar, con, con Jesús, con, con Ronnie, con los directivos, ver cómo están las cosas, acompañarlos en los partidos, posibilidad de reunirnos con mucha gente de acá, hemos organizado una agenda para irnos con, con gente de acá, si hay la oportunidad de hacer alguna veeduría la haríamos, no hay ningún problema, pero lo más importante es estar al, al pie del, del convenio y de cómo van las cosas. En este convenio se brindará capacitación de cuerpos técnicos y jugadores para poder potencializar al máximo estas dos entidades en el tema de la cantera y los equipos profesionales. No, eso sí he estado a diario, hablamos con, con Nilton, todos los días tenemos conversaciones, gracias a Dios eh, todo va bien, no ha habido ningún inconveniente, no ha ningún problema, el convenio se va desarrollando como, como era y, y esperamos que todo continúe así. Yo creo que todos debemos pensar en ser los mejores. Eh, todos queremos ascender, estamos en aquí en la vez, pues todos queremos ascender. Lo más, lo más importante de los ascensos es la parte económica, es saber en qué situación está usted económicamente, porque esto no es ascender por ascender y al siguiente año volver a caer. Es lo que hay que hacer un trabajo organizado, construir un proyecto, construir un equipo, ¿cierto? y a partir de ahí cómo, cómo se va consolidando la gente qué aporte va a tener, la gente, las empresas, qué apoyo va a tener, porque eso, como le decía al principio, eso no es subir por subir, porque a veces se dan esas situaciones, cuando usted menos piensa puede lograr un ascenso, y usted no estaba preparado para eso. Entonces para eso, para todas esas cosas hay que prepararse, ¿no? y Dios quiera los objetivos se puedan cumplir, que es lo más importante. Profesor, ¿cómo ve usted el nivel deportivo de nuestros jugadores locales? Es histórico, jugador de esta zona... Incluyendo el sur de la Guajira, porque hay que incluirlo, sí, sí. ¿no? porque digamos que son aquí dos hermanos, van juntos, es un nivel altísimo. Um, a veces le pueden preguntar a uno, pero ¿por qué no se ve tanto? ¿Por qué no se nota? Yo creo que también es parte de la organización interna que haya, y cuando hablo no, no, no estoy hablando del Valledupar, hablo de la organización interna que haya en cuanto a las ligas y la forma como, se, como tienen esa parte planificada, pero el potencial que hay aquí es estupendo. Y, y no solo en, en X posiciones, sino en general, el jugador de esta zona, en la posición que tenga, es un jugador de muy buenas condiciones, de mucha riqueza técnica. ¿Y 